peligro es que pase un carro a mucha velocidad y le dé un golpe a uno de los niños. Esa es la preocupación de muchos padres en Poinciana, pues sus hijos tienen que esperar el autobús escolar casi en medio de la calle. Los niños siempre caminan por el medio de la calle para, para llegar a su casa, pero hay cera. Para, ¿cómo hay viva los nueve niños caminar? Pero este problema no es nada nuevo pues Cintia Dávila vivió la misma situación con sus hijos hace casi 20 años. En el 2005 cuando yo me mudé aquí no había la población que hay hoy día. Yo dejaba a mi niño aquí en esta parada escolar y yo me iba a mi casa lo más tranquila, pero yo no puedo creer que hoy día con tanta población, tanta población aquí en Puisiana, no hayan tomado acción y hayan hecho aceras para estos niños que toman el autobús escolar. Para que tengan una idea de la gravedad del asunto, esto se considera una parada de autobuses en Poinciana. Hace dos años, un estudiante, mientras esperaba un autobús escolar a las 8 de la mañana, fue atropellado y el conductor se dio a la fuga. Por eso, desde el año pasado, llevamos tratando de buscar respuestas y algún tipo de acción por parte de las autoridades. Un día de esto, un carro le va a dar un, a uno de estos niños y ahí es donde van a tomar acción. Eso es lo que tenemos que evitar. Y aunque se están llevando a cabo algunos proyectos para peatones en el condado Osceola, ninguno de ellos está pautado próximamente para remediar la inseguridad de las paradas de autobuses en Villa 1. Para Noticias Univision Orlando, Laura Molina.